मुझे हरासमेंट की कंप्लेन करनी है हेमंत क्या कह रहे हेमंत कौन है ऑफिस का एक क्रीपी बंदा है तो और ऐसे कितनों को पाल रखा है आपने ऑफिस में खैर जहाँ बॉस ऐसा हो वहाँ तो आप प्लीज मेरी कंप्लेन लिखिए रेयान शामा ने मुझे इन अप्रोप्रिएट ली छुआ आराधना राइट तुम उसे जानती नहीं हो वो बहुत फ्रेंडली है तो क्या सबको पीछे मारता है ऑफ कोर्स नॉट यू नो ट्रस्ट मी ही इज अ गुड गाय सब गुड ही होते हैं फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो बैड बन जाते हैं सब बहाने हैं पावरफुल लोगों को बचाने के आप प्लीज मेरी कंप्लेन लिखिए तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है ठीक है ऑफिस में किसी से भी पूछ लो सबका फेवरेट है वो किससे पूछ जिनके वो चेक साइन करता है ये जाएंगे उसके अगेंस्ट आप एच में है ना तो फिर कंप्लेन लीजिए रेयान शामा ने मुझे गलत तरीके से छुआ एक्शन लीजिए उसके अगेंस्ट हम इस पर जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके आ रहा था यू डोंट वरी आई वांट समबडी टू डू द पार्लियामेंट स्टोरी दरियागंज रेप केस एंड जीएसटी ये विक्रम व्हाट इज रॉन्ग विद यू क्या किया तूने उस लड़की को पीछे मारा गया आंश प्लीज तू ज्यादा ओवर एक्ट नहीं कर रही है अच्छा मैं ओवर एक्ट कर रही हूं बकवास बन कर लेकिन मैं कॉलेज टाइम से तुझे जानती हूँ रे मुझे समझ में आता है तू कैसा है लेकिन हर किसी को नहीं समझ में आता ना खामा खा सबके सामने चाटा खा लिया रियाज तूने मतलब क्या इज्जत रहेगी तेरी पूरे ऑफिस में एंड नाउ तेरी एम्प्लॉय तेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर रही है सोचा भी इसका आउटकम क्या हो सकता है अच्छी स्टोरी की थी गुड कह दिया ये किसी और के साथ किया होता कोई प्रॉब्लम नहीं होती रो जब वो तुझे कुछ समझा रही है तो समझ ना इट इज नॉट द सेम अगर इक्वालिटी की बात कर रही है तो सबके लिए सेम होना चाहिए राइट और तुम जानती हो मेरा कोई खराब इंटेंशन नहीं था मैंने मजाक में ऐसी पैक मार दी क्या हो गया उसमें तूने लाइन क्रॉस करी क्यों ये समझ में आ गया था कि आई डोंट लाइक इट प्लीज डोंट डू दैट टू मी मैं नहीं करता एक तो तुम ना बचपन से ही क्रैक है सट को एक नंबर का देख कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें तेरे जैसे गॉन केस लड़के पसंद होते होंगे लेकिन ये लड़की ना रेस सेन है सो प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे जाकर उसे माफी मांग ली पर तेरी कमरी से तुझे निकलवा के बाहर कर देगी चलेगा तुझे no, कर मतलब? अगर किसी को पता चल गया ना मिस्टर इंटेग्रिटी रियान शामा की अपनी एम्प्लॉय ने उसे सू किया है तो कंपनी का नाम कंपनी का स्टेक सब खाई में जाएंगे ए यार, बोल देना यार सॉरी दो मिनट लगेगा यार दो मिनट नहीं है तो मुझसे समझ ही नहीं मैं सब समझती हूँ हर जगह की ना अपनी बाउंड्री होती है अपनी मर्यादा होती है हम सब ना रियाज के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं लड़कियों को ना सिक्स सेल्स होते हैं कौन कितना क्रीपी है कौन कितना चेप हो रहा है उन्हें सब पता होता है तो मैं लगता है कि तुम्हारी कंप्लेन की वजह से वो डर जाएगा डरता तो वो किसी से भी नहीं है इनफैक्ट वो तो चाहता है कि जिंदगी उसके साथ गलत करे इट्स लाइक अ चैलेंज कि देखते हैं और कितना बुरा हो सकता है वो ना बदतमीज नहीं है सरफिरा है उसके सर पर ना फितूर रहता है न जाने क्या सदमा है बचपन का कोई पुराना जख्म जो शायद भरता ही नहीं पर रेयांश लामा अपने सर पर कफन मान के जिंदगी जीता है इसीलिए तो इतना अच्छा जर्नलिस्ट है एंड ही हेट्स वेमेन पर वो जैसा है ना औरतें उसे मोहब्बत करने लगती हैं और तो उसे नफरत करते हैं कैसे आदमी है कुछ पुराने ऐसे जख्म है जिन्हें वो भरने नहीं दे रहा पर उसका दिल और दिमाग में बहुत शाम है तुम भी उसे समझने लगोगी तो उससे मोहब्बत करने लगे सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता और मुझे तो बहुत बुरा लगा ये ऑफिस है काम की जगह जहाँ पे सिर्फ काम ही होना चाहिए सॉरी मेरा मकसद तारीफ करता तशरीफ का बिल्कुल नहीं मजाक लगता है आपको नहीं मैं आपकी कंप्लेन वापस नहीं लूंगी मतलब जो करना करो जज बिठाओ जूरी बिठाओ आए दो उनके तो सॉरी बोला था मैंने सॉरी बोल दिया अब काम कर ले वो क्या है ना काम की जगह में काम ही अच्छा लगता नहीं है किसी बात का क्या लगता है बॉस है तो बच जाएंगे देखा आपने कैसे बात कर रहे थे कितना कैजुअल थे मतलब बॉस है तो क्या कुछ भी करेंगे क्या हुआ आज ही ऑफिस से निकाल रहे हो या काम कर लो आशी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है ठीक है तब तक मैं डायरेक्टर राजू हेगड़े की स्टोरी में काम करता हूँ एक सेकेंड वो मेरी स्टोरी है आप नहीं ले सकते ये ऑफिस मेरा है सारी स्टोरी भी मेरी है राधना कंप्लेन तो ऑफिशियली मंडे को ही फाइल होगी ना बट डोंट वरी इन बिटवीन तुम किसी भी और स्टोरी पे काम कर सकती हो आई डोंट वॉन्ट यू टू फील अनकम्फर्टेबल आई मीन हम नहीं चाहते ना कि तुम्हारे यहाँ किसी और के साथ जाती हो 
बाकी इफ देर एनी थिंग फील फ्री टू कम टू मी सेकेंड स्टोरी क्या लगता है आपको इतनी आसानी से स्टोरी में आपको लेने दूंगी मैडम थोड़ा सा दूर वो क्या है ना छोटी जगह है टच हो जाएगा बाउंड्रीज एंड ऑल यू नो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं जानता हूँ तुम अपने काम के लिए कहीं भी घुस सकते हो वहाँ तो मेरे कोई बाउंड्रीज दिखेंगे नहीं एक्चुअली तुम इस कहानी की हीरोइन की तरह मुस्कान एक्ट्रेस विक्टिम कहानी मेरी डायरेक्टर राजू हेगड़े मर्द हर बात का जिम्मेदार विक्टिम कहानी मेरी है मंडे तक बहुत दूर है और तब तक मैं प्रूफ कर दूंगा इस लड़की ने छह महीने तक इस रिश्ते का फायदा उठाया और जब मूवी नहीं मिली स्कैनल कर दिया आप गलत हो सिर्फ तुमसे ही नहीं हो देखेंगे देखेंगे ओह नो आज तो डैडी के बॉस आने वाले थे उफ ये डॉक्टर अंकल की महफिल में ना मेरी क्लास लगेगी नमस्ते अंकल अरे सॉरी वो मैं लेट हो गई कोई बात नहीं बेटा होता है अंकल वो एक्चुअली मैं डेंटिस्ट अरे बेटा पकोड़े ले आओ मम्मी पकोड़े बना रही है आपको पनीर पकोड़े पसंद है आराधना सब लोग कब से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे और कृष्णन स्पेशली तुमसे मिलने आया है हाय कृष्णन हाय मैं भी बहुत लेट होता था अपने इंटर्नशिप डेज में आप बैठो बैठो मैं फ्रेश होके आती हूँ कृष्णन बैठो ना अच्छी लग रही है क्या खाक अच्छी लग रही हूँ यार इतना मूड खराब हो रहा है ना क्या बोलू किसी को मम्मी डैडी को बताऊंगी तो बोलेंगे कि जॉब छोड़ दो अरे मैं क्यों छोड़ू जॉब वो छोड़ेगा तू अब अपने बॉस पे ऑफिशियल केस करेगी बिल्कुल करूंगी आराधना चल ना बाहर कृष्णन वेट कर रहा है तुम्हारा मम्मा ये तो चीटिंग है ना आपने बिना मुझे बताया उस लड़के को बुला लिया बेटी अच्छा भला लड़का है डॉक्टर है वेल सेटल्ड है पता है सर्जरी में भी जा सकता है पर सिर्फ बात ही तो करने को कह रहे हैं ना कौन सा रोका करा रहे तुम्हारा चल बाहर आरु बेटा अगर तुम्हें इतराज है तो हम पूजा के लिए देख लेंगे रिश्ता एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं आप दोनों बाहर जाइए मैं रेडी को लेके आती हूँ तैयार अभी आ जाएंगे जल्दी आना हर लड़का इसलिए बोल रहे थे तूने बताया नहीं अभी तक कि मेरा बॉयफ्रेंड है सूली पे टांग देंगी मुझे तेरे लिए भी ले आएंगे ऐसे तीन चार कृष्ण बता दे प्रॉब्लम क्या है मम्मी पापा को उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं आए वो कभी भी नहीं मानेंगे और तू ये सब छोड़ तू चल चल जल्दी मीना तो ठीक है मैं हैंडल कर लूंगी लेकिन तुझे कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना मुझे बता दो और मुझे भी तो मिलवाएगी ना फिर मिलवा दूंगी एक मिनट मुझे मैं जानी रेडी सर आपको जो बोलना है साफ साफ बोलेगा आपकी बात ऑडियंस तक पहुंचेगी ऑल राइट घबराइएगा मत थैंक्स वी तो ओके आराधना मम्मा मैं बस अभी आई आप आप संभाल लीजिए ना बहुत अर्जेंट है अब सर मैं अभी आया गाइस आर वी रेडी यस स्टार्ट ऑटो दादी इतनी रात को कहां जा रही हो मैं आपको बाद में समझाती हूं प्लीज संजय सर आए हुए हैं ऑटो तो इतनी रात को बाहर जा रही हो क्या सोचेंगे अभी उन्होंने कहा ना कि आप मम्मा भी नाइट शिफ्ट करते तो प्लीज आप उन्हें समझा देना और वो तो गवर्नमेंट जॉब हुआ करता था सरकारी गाड़ियाँ होती थी पिकअप ड्रॉप करने के लिए बट दिस इज नॉट सेफ सब सेफ है डैडी बिल्कुल सेफ और आप आप चाहो तो मेरा लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं अरे कोई रुक क्यों नहीं रहा है डैडी अगर मैं नहीं गई तो मेरी स्टोरी कोई और कर लेगा प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज मेरा सपना है डैडी प्लीज 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 ठीक है मैं छोड़ देता हूं नहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं ऑटो से चली जाऊंगी डोंट वरी ऑटो राजू हेगड़े शादी शुदा होकर भी आपका अफेयर था लड़की ने आप पे मीटू का केस कर दिया लड़की विकटे बन गई और आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता एक मर्द की बात वैसे भी कोई सुनना नहीं चाहता मैं आपकी बात सुनूंगा चल मी यू लव दा हाँ हो गया था प्यार उसके लिए ने मैं अपनी बीवी से चीट किया दोस्तों तक से लड़ लिया क्योंकि वो रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो कहते हैं ना कभी कभी आपकी लाइफ में कोई कोई तूफान की तरह आता है और बरसात की तरह सब कुछ बहा कर ले जाता है और फिर धोखा दिया आपने उसे क्या कर सकते हैं 
जब कोई खुद आपके पास आए और कहे कि शी लाइक्स यू अरे इंसान हूं यार आ गया दिल उस पर अगर मैं मर्द हूं तो मेरी फीलिंग्स जायज नहीं है क्या अगर प्यार का मौसम बाहर है तो दिल टूटने का मौसम बरसात है और रिश्ते के छह महीने बाद बरसाते आई उसने छह महीने के रिश्ते के बाद मुझसे बोला कि वो मेरी फिल्म में काम करना चाहती है और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं मैं करता जरूर और उसने मुझे छोड़ दिया और मैं बुरा हो गया मैंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया रुक माई होम क्या सिर्फ एक रोल चाहती थी किसने उसको यूज किया मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई अपना घर खुद तोड़ा मैंने मुझ पर ना जाने कैसा फितूर चढ़ा था मुझे उसकी कहानी लोगों तक पहुंचानी थी एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि आई विल लूज माई जॉब मेरे लिए मेरी कहानी ही सब थी बिना बॉस की परमिशन के मैंने कहानी अपलोड कर दी अब संडे सुबह के प्रोग्रामिंग में सब उसे देख सकेंगे सुबह से टीवी देख रही हो तुम्हारी कोई न्यूज नहीं आई है कहा है वो हम सबके बॉस क्या लगा उन्हें मेरी स्टोरी हटा के मुझसे बदला लेंगे आराधना तुम शांत रहो निकाल दी ना मेरी स्टोरी संडे मॉर्निंग स्पेशल होने वाला था। और अब कहीं नहीं। रुको यार। I can't believe it। आपने फिर से वही किया ना? आपको लगता है आप औरतों की असलियत देख सकते हैं? और आपकी असलियत क्या है? कि आप सिर्फ खुद को सही मानते हैं। आपकी नजरों में तो सब गलत है, है ना? ये है आपका कमिटमेंट जर्नलिज्म को। खुद को लेकिन नेशन शो में हम कभी एक तरफा पत्रकारिता नहीं करते इस सिक्के के दो पहलू हैं तो आइए सुनते हैं मुस्कान की कहानी स्वागत है मुस्कान आपका हमारे शो में बताइए हाँ मैंने उसे कहा था कि आई लव हिम कब तक जागते रहेंगे आप दिल्ली जैसे शहर में जिसकी बेटी सुबह चार बजे तक घर न लौटी हो वो बाप ऐसे ही जाके सो जाए एक घंटे पहले उसने फोन पे बताया था कि वो आ जाएगी जितनी लड़की है ये हमें पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए था एक न एक दिन तो ये होना ही था ये ये क्या कह रहे हैं आप इस फैक्ट को हम कितने दिन अपने आप से छुपाएंगे क्या तुमने नहीं सोचा था कि हो सकता है मैं आराधना को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं और इसमें जो फितूर है ना ये वो हवा है जो जो पुराने तूफान के आने की खबर लेके आ रही है तुम खा क्यों नहीं रहे हो? शुगर चेक किया तुम्हारा? अब मामा, मैंने इंसुलिन दे दिया उसे। आज उसे छोड़ दो। उसे जंग जीतनी है। कौन सी जंग? हाँ? नहीं नहीं जंग। क्या? मामा ये तो कुछ भी बोल देती है। कॉफी। कॉफी पीने का मन कर रहा है। आप बना दोगे प्लीज? अब पूजी, तुझे आज मिला था ना? अब फिर इतना कितना बिजी है? जब देखो खुद तो अपने बेस्टी में घुसा रहता है और तेरे फ्रेंड से मिलने में प्रॉब्लम है। अब तुझे देर नहीं हो रही है? हाँ। बाय। तू उसे बताने वाली है या बॉम लास्ट का वेट करने वाली है? कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है मैं ये बताऊँ उसको। ओफ़ तू मत पता पर दी आज अपने How are you, brother? 
सुना है नई जॉब में काफी हलचल हो रही है भाई तुम्हारे बॉस पे किसी ने मीटिंग का केस किया है आपको कैसे पता उसने इतने बड़े मिनिस्टर से जो पंगा लिया है सुना है कि रिहान अपनी कंपनी के बोर्ड से निकाला जाएगा और हौसला साहब वहाँ पे कोई अपना पपेट बिठाने वाले हैं बड़ा आया था पत्रकारिता का हीरो बनने वो हौसला नहीं उछाने चलाएगा एक टके का ईमान नहीं है उसमें अरे यही तो दुनियादारी का उसूल है बहुत उड़ा था ना अब देखो कैसे उसकी कंपनी का टेक ओवर होता है वैसे बताओ ना लड़की कौन है अरे खोसला साहब से कह के उसका प्रमोशन करा देंगे पता नहीं बाय मिटा दे स्टोरीज नया मैनेजमेंट वैसे भी हमें इतनी बोल स्टोरीज करने नहीं देगा हर चैनल आजकल बिका हुआ है हम तो फिर भी अलग थे पर अब वही खबर कम और नेताओं की पीआर ज्यादा घर किस बात का है क्या कर लेंगे जेल में डालेंगे हम वहां से चोरी करेंगे घर पर आएंगे डराएंगे धमकाएंगे हम उसको भी लाइव टेलीकास्ट करेंगे और तुम तो में से जो भी जेल जाएगा ना मैं उसको प्रमोशन दूंगा वहां से चोरी करेंगे बदार सो so, क्या डिसाइड किया तुमने फ्राइडे को मैंने इस कंपनी के बॉस के अगेंस्ट कंप्लेन की थी मैं देख रही हूँ सब ऑफिस में इस बात से कितना नाराज है की मैं एक हिम्मत वाले को निकलवा रही हूँ वो कहते हैं एक ईमानदार पत्रकार की जॉब हमेशा खतरे में ही रहती है और फिर भी जो बेहिचक बीडर की सच को पहचाने वो तारीफ के काबिल तो है और रेयांश नामबाज सरफेरा है पर उनका सरफेरा पानी उनका हथियार भी है तो मैंने बहुत सोचा कि क्या उनकी हिम्मत के रहते मुझे उनकी बदतमीजी को भुला देना चाहिए क्या अच्छी रिपोर्टिंग के लिए उनकी बेहुदा हरकत को नजरअंदाज कर देना चाहिए नहीं मैं एक जर्नलिस्ट हूँ पर एक लड़की भी तो अगर मैं ही चुप रह जाऊँ और अपनी आवाज को दबा लू तो क्या ये गलत नहीं होगा क्या हम एक आदमी के टैलेंट को उसके बिहेवियर से अलग कर सकते हैं नहीं राइट जितना मैंने उन्हें जाना है ना वो बहुत ही सड़ू है सटकू अजीब किसी से भी कुछ भी कह देते सारी दुनिया एक तरफ और वो खुद एक तरफ होके कहते हैं कि आओ अगर हिम्मत है तो जुटलाओ मुझे पर बहुत कम होते हैं ऐसे लोग पर यही रहे अंश औरतों को लेके इनके इतने अजीब व्यूज है इतने गलत थॉट है कि कभी कभी तो मन करता है काम कीजिए कहूँ की कि आप गलत हो फिर सोचती हूँ कि क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा मे बी मे बी तब पड़े जब सब उन्हें मिलके समझाएं। ये बात की कि उनकी गलती किसी और के नजरिए से गुनाह भी हो सकती है सच कहूँ तो जब उन्होंने मुझे टच किया मुझे मुझे बहुत अजीब लगा बहुत गुस्सा भी आया बट आई ऑल्सो रियलाइज की उन्होंने बुरे इंटेंशन से नहीं किया उन्होंने गलत नजर से नहीं देखा था मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम उनकी नजर में नहीं उनके नजरिए में है इसीलिए आप प्लीज मेरी कंप्लेन रिकॉर्ड में रखिएगा आने वाले कल के लिए पर आज आज हम उन्हें सिर्फ कड़ी से कड़ी वार्निंग देंगे आराधना थैंक यू थैंक यू सो मच पर मैं ये चाहती हूँ कि ये हरकत ऑफिस में दोबारा ना हो क्योंकि ये ऑफिस है और यहाँ पे काम करने वाली हर लड़की को सेफ फील करने का हक है इसीलिए आप प्लीज मेरी कंप्लेन रिकॉर्ड में रखिएगा जरूर पर फिलहाल फिलहाल हमें उन्हें सिर्फ वार्निंग देनी है आई एम श्योर यू आराधना अगर फ्यूचर में किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ भी हुआ मैं पर्सनली उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी थैंक्स अगेन आराधना रियांश कॉन्फ्रेंस रूम में नाउ सो ये बंदा जो कि एक नंबर था सरफरा जिंदी पदमीज टॉक्सिक सब था बस बुरा नहीं ओ गॉड बनकर ही अपना माइंड लेवल चेंजने वाला एटीट्यूड लड़कियां ना बहुत ही स्टूपिड है उन्हें लड़के ब्यूटीफुल और ब्रोकन दिखते नहीं कि उन्हें अपना प्रोजेक्ट बनाने निकल जाते हैं मैं सुधारूंगी इसे मेरा प्यार सुधारेगा इसे एम आई राइट तो तूने उसे माफ कर दिया माफी ना मांगने पर भी अब मुझे आगे की स्टोरी पता है तुझे उससे प्यार हो गया था For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos